como Foodie por su casa presenta su tercer capítulo y el elegido para dar rienda suelta a su creatividad hamburguesera en la burguesita Málaga es Javi de los Burger Brothers. Y con ello tenemos delante de ti la chef tribute. Madre mía que la estáis viendo por aquí con los ojitos, pero tiene puesta también en escena porque uno de sus ingredientes clave es el huevo poché que yo aquí he roto y ahora mismo te estaré poniendo el clip de cómo suavemente con el cuchillo aunque esto es cosas de directo no me salió tan fonográfico pero lo que cuenta otras cositas que lleva esta chef tribute que viene en honor a una de las hamburguesas que está en la carta de la burguesita desde su inicio eh, prácticamente creo que desde 2016 o por ahí ya Javi la, la estaba coleccionando y a todo el mundo en que le recomienda la burguesita tienes que probar la chef y aquí tenemos que viene también la mayonesa de pistachos tostado cebolla caramelizada eh, aquí la carne elegida son 225 de gramos de picada de chuletón dry ayer by Paco Rosa Premium Ahora tenemos French fries, como la patatita frita por aquí, huevo poché, el que ya te he comentado, aceite de trufa, polvo de pistacho, rúcula, dale el toquecito verde, y el pan elegido es el pan potato rock del tocayo Juanito. Estará disponible hasta el 5 de junio y ha comenzado hoy exactamente el 24 de abril, martes. No, 25 de abril, martes. Perdón que me, que me sembran los, los, los días. Y ahora ya sí que sí, puesto en contexto, la tercera edición de Como Foodie por su casa llega al museo. Vamos a cortarla por la mitad para ver su insight. Sí, señor. Cuchillito en mantequilla. La verdad que ya se pronosticaba porque ya he podido meter el dedito un poco en la mayonesa de pistacho. Con el aceitito de trufa y esto, vamos, eso es de olorcito de matrícula y o no, como me gusta decir a mí. Y a por aquí la vamos a cortar. A ver, a ver, qué es lo que me pasa aquí. Qué es lo que le pasa ahora sí, ahora sí, ya está cortadita todo. Mm. Buah. Esto tened, tened cuidado, no lo hagáis en casa. Yo ya porque he cortado más de mil, mil cin, mil cincuenta hamburguesas y entonces ya tengo un manejo de lo que viene siendo el cuchillo y la lengua bastante bueno. Y ahora ya sí que sí, vamos a cogerla para que tú veas el inside de esta chef tribute. Sí, señor, madre mía, y el perfilito del huevito. Dios, es que el olorcito que desprende a trufa, a, a huevo, a pistacho, ¿eh? de, de matrícula, yo no, sí señor. Mm. Y ya, ahora paradita para el postureo, cuervo ya. Y ahora ya sí que sí, vamos con el mejor momento, el primer bocado. Dios, da pena hasta por dónde le meto mano. Dios, Dios, de matrícula, no. Mm. Primero de todo, la ejecución y ahora vamos con la combinación de sabores. Es que te entra el pistacho, tanto con lo que tienen como tropezoncillo así de pistacho, como el sabor de la que deja el, lo que viene siendo la mayonesa. Y ahora el toque de la trufa que viene por ahí por detrás también con el aceite. Y ahora, el, por así decirlo, 
El brocado, la textura, es todo crema. Con el huevo postre también, a lo menos te encuentras una textura más crujientita en el sentido de la cobertura de, la, de las patatas, ¿no? Pero después todo, todo es crema. Bien. Y llenar la boca de presencia con el icónico sabor de lo que viene siendo trufa, pistacho, la TP, no, el dúo TP, madre mía, sí señor. Joder. Joder. Y todavía me queda una mitad. <risa> Esta sin duda es una de las hamburguesas. Ya sabéis que yo no repito hamburguesa. Que la hamburguesa que me como, hamburguesa que ya no vuelvo a comerme. Pero esta con esta no me importaría hacer la excepción que confirma la regla, ¿no? Y el todo último instante a cámara rápida para dejar constancia a la fiscalía de que la hamburguesa ha sido comida por mí de principio a fin. Aquí tenemos el resultado para, para darte de cómo, para darte el ejemplo ¿no? de cómo estaba la carne en el día de hoy para mí. El punto pedido, el punto que ha venido. Y después, pues, ya que como prueba tanta hamburguesa aquí en la burguesita con la carne de chuletón, pues claro, casi que lo doy por sabido, pero siempre me gusta hacer la, la prueba. Se rompe muy fácil. Pues, y es que ahora, claro, ahí está él como la última cachito de carne ya que queda de la hamburguesa y ya tiene ahí los saborcillos todos que, que le han venido. Mm. Y la verdad que, madre mía, suavecita, suavecita, con el último bocado de la carne de chuletón, tiene su presencia de maduración. Damos la bienvenida ya al museo a esta tribute chef, la creación de Javi de los Burger Brothers para el tercer capítulo de la serie Como Foodie por su casa de la burguesita Málaga último bocado, agradecerte tu tiempo invertido en este rectangulito perfecto y en la publicación bien puestecita, te espero. Adiós.